Nawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Peter Nganga, ngoidhe ni miokoka Kristo ni Bwana. Amekuwa mlinzi wangu na zaidi ameniokoa. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya Jumapili ya leo ili Bwana akaweze kunena pamoja na mioyo yetu ili tukaweze kusikiza kutoka kwake. Wapendo wa waidhaka na wapendo wa wale wote wanaotumia ambao wanatutazama kupitia mitandao ya YouTube na Facebook tunataka zaidi kuwakaribisha katika ibada ya siku ya leo ili tukaweze kusikia vile Bwana anataka kusema pamoja nasi tumesikiza vile serikali inasema tumesikiza vile serikali wamenena pamoja nasi tumesikiza vile fami, uh, mataifa yamesema kuhusu kanisa lakini zaidi ni vizuri tusikize vile Bwana anataka kusema nasi wakati tunajitayarisha mambo na pasaka zaidi wapendo wa idhaka ni vizuri kujikumbusha ya kwamba tu wakati wetu wa kujitayarisha ni kwa sababu ya thanksgiving Sunday ambayo itakuwa tarehe inne mwezi wa nne na ni wakati wetu mzuri wa kujirudia na kujiandaa vizuri na kuona yale matendo ambayo Bwana amekutendea Somo letu la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Luka 19 kuanzia mstari wa 29 hadi mustari wa 35 na nitasoma ikawa alipokaribia bafedhi na bedhania kwenye mlima uitwao wa mzeituni aliwatuma wawili kati ya wale wanafunzi akisema nendeni mpaka kijiji kile kilicho wakabiri na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajawahi pandwa na mtu yeyote bado mfungueni mkamlete hapa na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua semeni hivi bwana anamhitaji na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia na walipokuwa wakimfungua mwanapunda wenyewe wakawaambia mbona mnamfungua mwanapunda wakasema Bwana anahaja naye wakampeleka kwa Yesu wakamtandikia nguo zao juu ya punda, ya mwanapunda wakampandisha Yesu wateni tuamini na tuombe Tunakushukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu we ni mwaminifu umekuwa mwaminifu kwetu licha ya changamoto ambazo Bwana tunazipitia umekuwa ebeneza na hata mfalme wa amani katika maisha yetu. Asante Bwana ni kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Tomba Bwana likawa taa katika mioyo yetu na zaidi katika um, maisha yetu. Asante ni kwa sababu Bwana unataka kunena pamoja nasi. Tuomba roho wako mtakatifu katushushie katika jina Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. 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 Uh, Kitabu hiki cha Luka mtakatifu 19 ni wakati Yesu alikuwa akipanga kwenda upande wa Yerusalemu Triumphant Entry to Jerusalem Wakati Yesu alipanga kwenda kutembelea mji wa Yerusalemu na wakati alikuwa katika mlima wa Bethania katika kijiji kilichokuwa kinaitwa ama katika mlima uitao wa Mzeituni baada ya mashuguri nyingi mchana mzima walipofika katika ule mlima aliyowatuma wanafunzi wawili kati ya wale wanafunzi wake akawaambia hivi enendeni katika kile kijiji kilicho wakabiri ni kijiji kilichokuwa hakikuwa mbali pamoja na wao ama kikuwa mbali na wao na wakati aliwaambia kwamba mwenende katika hicho kijiji na mtakapoingia aliwapa maagizo mane ambayo walikuwa na stahili kufanya aliwaambia kwamba watakapoingia katika kile kijiji ama katika ule mji ambao ulikuwa umewakabiri na wakati watampata yule mwanapunda jambo la kwanza ambalo alikuwa anawaambia ni ya kwamba ya, ya kwamba mtapata mwanapunda amefungwa bwana aliwatuma wanafunzi wake akawaambia kwamba mtapata mwanapunda amefungwa katika ule uh, katika kile kijiji kilicho wakabiri jambo la pili aliwaambia aliwaambia kwamba mfungueni mumfungue huyo mwanapunda untight jambo la tatu wakati mkimaliza kumfungua 
mumlete kwangu na jambo la mwisho ambalo aliwaambia ya kwamba mkisha kumpata mwanapunda mkisha kumfungua na mkisha mleta kwangu mti yoyote atakaye wauliza ni kwa nini mumefungua mwanapunda jibu ambalo mnastahili kumpatia akawaambia hivi mwambieni ya kwamba bwana yuko na haja na yeye na hiyo ndiyo message yetu siku ya leo ama topic yetu siku ya leo ni ya kwamba ni nini hiki cha dhamana ambayo ambacho utampatia master ama mfalme um, wako siku ya leo ama wakati huu tunapojitayarisha wakati wa pasaka wakati huu tunapojitayarisha katika uh, ni kwa ajili ya sunday ya thanksgiving what will i give my master during this season of easter what will you give your master during this season ya easter na wakati tunapojiandaa ni kwa sababu ya thanksgiving sunday hilo ndilo swali letu ama siku ya leo ya kwamba ni nini hiki ambacho unaandaa katika moyo wako ambacho umekuwa ukijipanga ati ikifika wakati wa thanksgiving hiki ndicho ambacho nitampelekea master ama wa um, Mwenyezi Mungu na tunaambiwa vizuri ya kwamba Yesu aliposema maneno yale alikuwa mahali pale akingojea wale wanafunzi wake ili waenende na ili wakaweza kuleta yule mwanapunda na maandiko inasema vizuri sana vile wanafunzi walivyotumwa walienenda katika kile kijiji na wakapata yule mwanapunda jinsi alivyofungwa wapendwa ni watu wengi tumekuwa tumefungwa katika mambo tofauti tofauti na wakati huu wa Easter wakati tunajiandaa katika hali ya Easter wakati tunajiandaa ni kwa sababu ya Thanksgiving tunaweza kuwa wengine wetu tumefungwa na mambo mengi sana wakati unataka kujitolea katika kazi ya Bwana kuna kitu ambacho kimekufunga wakati unasikia ya kwamba unaweza taka kuwa katika kikundi cha praise and worship kuna wengine wetu tumefungwa katika hali ya uoga kuna wengine wetu tumefungwa katika hali ya, ya, ya majivuno pride kuna wengine wetu tumefungwa katika hali ya makasiriko kuna wengine wetu tumefungwa katika hali ya kunugunika lakini wakati huu tunasherekea tunajipanga kusherekea wakati wa ista ni bwana anatumana asubuhi ya leo hata kama serikali imefunga um, imefunga kanisa kuna watu ambao wanastahili kufunguliwa kuna watu bwana anataka kujitukuza wakati huu kanisa zimefungwa maana anataka wafunguliwe bwana Yesu asifiwe kuna watu bwana anataka kuwatumia kuna watu bwana anataka kujitukuza na wao haijarishi uregefu ambao uko na wao haijarishi changamoto ambazo unazipitia haijarishi machozi ambao umealia lakini ukweli ni kwamba bwana anataka kujitukuza na wewe na kwa hivyo mpendwa ni vizuri uwe tayari kutumika na bwana bwana Yesu asifiwe sana ni vizuri uwe tayari kujipeana katika kazi ya Bwana. Waroma 12 mstari wa kwanza Paulo anatukumbusha ya kwamba itweni miri yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu na ya kumpendeza Bwana. Wakati huu tunajipanga tuna kusherekea uh, Pasaka, Easter. Ni vizuri tujitoree miri yetu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai ni dhabihu ambayo haina mawa dhabihu iliyo hai ni dhabihu ambayo haina uh, haina doa lolote dhabihu iliyo hai ni dhabihu ambayo hainuki ni dhabihu ambayo haina aibu wakati tunajitolea miri yetu wakati huu wa Easter ndipo Bwana anataka kututumia itoeni miri yenu iwe dhabihu iliyo hai itoeni fedha zenu jitoleeni na mali zenu jitoleeni na mawazo yenu ni kwa sababu Bwana anataka kujitukuza nasi wakati huu wa Easter. Tunarudi tunakumbusha ya kwamba wakati walienenda wakampata yule mwanapunda na wakampata jinsi alivyokuwa amefungwa, walienenda na wakamfungua yule mwanapunda. Na wakati yule wakati waliambiwa kwamba yeyote atakaye wauliza ni kwa nini mnamfungua, mumwambia kwamba Bwana anamuhitaji Asubuhi ya leo ama Jumapili ya leo ya tarehe 28 mwezi wa tatu ninakuja kukuhubiria asubuhi ya leo nikikwambia kwamba Bwana anakuhitaji jinsi ulivyo. 
Haijarishi changamoto ambazo unazipitia. Haijarishi manuguniko ambayo uko nayo. Haijarishi kama umevutwa kazi. Haijarishi nilipoti gani ambao unaongojea wakati huu wakati kanisa zimefungwa. Haijarishi vile serikali inasema ya ukweli ni kwamba vile Bwana alisema ya kwamba yoyote atakaye wauliza ni kwa nini mnamfungua. Mumwambie ya kwamba Bwana anamuhitaji. Hata wewe asubuhi ya leo, Jumapili ya siku ya leo, Bwana anakuhitaji jinsi ulivyo. Na kwa hivyo ni vizuri tujitole, jipeane, kubali kufunguliwa na Bwana kwa maana Bwana anakuhitaji wewe. Kuna wengi wanakungoja ili ukaweze kuwahubiria. Kuna wengi wanakuongoza ili ukaweze kuenda kuwaombea. Uh, kuwa Kuna wagonjwa mahali wanakungoja ili ukaenda kuwapatia neno la tumaini katika maisha yao. Wakati huu wa pasaka ni vizuri. Wengine Bwana ametubariki. Bwana amekubariki jinsi ulivyo. Bwana amekubariki na fedha. Bwana amekubariki na watoto. Bwana amekubariki na familia. Bwana amekubariki na mambo yale mengine yote. Ni vizuri tukubali kujipeana katika Bwana. Ni tukubali kujitolea katika kila hali ni kwa sababu Bwana anakuhitaji. Tukijua kwamba punda alikuwa manufaa sana enzi zile. Na punda alikuwa natumika katika hali ya transportation. Kama vile leo tunatumia gari wakati tunasafiri. Vivyo hivyo tu punda alikuwa wa dhamana sana enzi zile. Na yule mtu alijitolea kitu cha dhamana sana. Lakini ni kwa sababu Yesu alisema. Yesu alisema ya kwamba waambie niko na haja na huyo punda. Kuna kile kitu cha dhamana ambacho umekuwa ukikishikilia. Kuna kile kitu ambacho ulitoa ulitoa nadhiri mbele za Bwana ukasema Bwana wakati utanirukisha mwaka wa 2021 nitakufanyia jambo hili wakati Bwana utaniondolea korona nitakufanyia jambo hili wakati Bwana utasaidia watoto wangu wamalize class 8 na wamalize exam yao nitakufanyia jambo hili wakati unasimamisha ombi mbele za Bwana kuna kile kitu cha dhamana ambacho uliweka mbele za Bwana kuna kile kitu cha dhamana ambacho unakongo umeki preserve ni wakati wetu wakati tunajipanga msimu huu wa thanksgiving sunday ambayo inakuja ya tarehe ine. ni vizuri tujipange zile nadhiri ambazo tuliweka mbele za bwana zile vows ambazo ulisimamisha mbele za bwana ati ya kwamba bwana wakati utanipatia mtoto nitakutolea dhabihu wakati tukiangalia historia ya hana hana aliambia bwana ya kwamba wakati utanipatia mtoto nitakutolea huyo mtoto aishi katika nyumba lako wengine wetu tumetoa nadhiri ambazo hatuwezani kuzitimiza lakini bwana anakuhitaji wewe jinsi ulivyo bwana anakuhitaji wewe na, na mali yako jinsi ulivyo ni vizuri yule mwenye punda aliposikia kwamba ni bwana anamhitaji wakati alisikia kwamba bwana anahitaji yule mwana punda hakuwa na jambo lingine la kusema Hakuwa na jambo lingine la kukataza wale watu kufungua yule mwanapunda. Alisema ya kwamba kama ni Bwana anamhitaji, kwa hivyo nanyi mchukweni yule huyu mwanapunda mumpelekee. Wakati tunasikia hii sauti, wakati tunasikia mambo kuhusu uh, Easter, wakati tunajitayarisha ni kwa sababu ya Pasaka, ni sauti hii ambayo inaingia ndani yako, inakukumbusha kuhusu Thanksgiving Sunday kujitolea kujitolea katika mali yako kujitolea katika wimbo Daudi akauliza kika Psalms Zaburi 116 mstari wa 12 Daudi akauliza ya kwamba ni nini hiki ambacho nitatakacho mpatia Mwenyezi Mungu What shall I render to Jehovah for his goodness and for his mercies in my life Akasema ya kwamba ni kikombe tu nitakichukua ni kikombe nitakichukua ni kikombe cha imani wakati huu wa Easter ni vizuri tujiulize ni nini hiki ambacho nitamtolea Bwana ni vizuri twende mbele za Bwana na kunyenyekea na uambie kwa uumbie Bwana ya kwamba nimekuja jinsi nilivyo nitumie tu jinsi nilivyo nimekubali kufunguliwa na wewe nimekubali kutumika na wewe Bwana Yesu asifiwe kwa sababu mwenye alikuwa na haja sana sio hata mwanapunda yeye aliyekuwa kibebo na punda Yesu Kristo 
huyo ndio tunayemtangaza siku ya leo wakati Yesu anaingia katika maisha yako your life will never be the same again when you surrender your family to god when you surrender your business to god your life will never be the same again kwa hivyo hatupeani thanksgiving kwa zile vitu ambavyo hatuna wakati tunanena about thanksgiving tunanena thanksgiving ya vitu ambavyo bwana amekubariki kumbuka mahali ambapo bwana amekutoa kumbuka 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 maisha ambayo ulikuwa unaishi miaka kumi hapo nyuma kuna jambo uliambia bwana wakati unanipa kazi nitafanya 1 2 kumbuka hayo maneno kwa hivyo haturudishi bwana shukrani kwa zile vitu ambavyo hatuna tunarudishia bwana shukrani wakati huu wa pasaka ni kwa sababu ya kutubariki ni kwa sababu ya kutuvusha kiwango hicho kingine ni kwa sababu ya ni mwaminifu fadhili zake ni mpya kila wakati jambo hilo lingine ni vizuri wakati unatolea master wakati tunarudisha shukrani kuwa na relationship mzuri na Mungu relationship yako na Mungu kupitia thanksgiving inakufanya unakuwa karibu ni kama kupatia mtoto sweeti na ukimuitisha akataka kukupatia hivyo ndivyo wa Kristo tumekuwa Bwana anakubariki unaomba Bwana vitu Unaomba Bwana akubariki wakati anakubariki unasahau kurudisha mkono. Wakati huu wa Easter wapendwa na wote ambao wananitazama popote mulipo ni vizuri tukumbuke kurudisha shukrani thanksgiving. Let your heart be filled with thanksgiving. Popote ambapo utakapokuwa ukienda, maneno ambayo utakuwa utakayokuwa ukianena, wacha yawe ni maneno ya baraka, wacha yawe maneno ya kurudisha shukrani ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Yale mambo ambayo tumesoma siku ya leo ni ya kwamba Bwana ametumana siku ya leo ili ukaweze kufunguliwa. Bwana ametumana kwa maana anakuhitaji. Ni vizuri uwe na testimony mpya. Useme mimi nilipatana na Bwana wakati kanisa zilifungwa. Nilipatana na Bwana wakati korona iliingia. Bwana alinitumia wakati taifa ama nchi ilitangazwa kuna kanisa. Bwana wabariki wapendwa na zaidi ya wadumishe katika wema wake na tukae na huo moyo wa kukumbuka kurudisha shukrani wakati wote. Kwa sababu wakati tunakumbuka kurudisha shukrani yeye pia natukumbuka katika hali zetu zote. Bwana wabariki na zaidi aendelee kuwatenda mema. Zaidi ya yote wapendo watukumbuke ku like page hii ya PCA Waidhaka Parish YouTube PCA Waidhaka Parish God bless you and God bless you Tunakushukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu umenena pamoja nasi Asanti ni kwa sababu ya kutufunza Wakati huu Bwana tunajitayarisha ni kwa sababu ya Pasaka Na zaidi Bwana unatuambia kwamba ni vizuri tunaposherekea Pasaka tukumbuke kurudisha shukurani Asante Bwana ni kwa sababu ya wapendo wa hawa ambao wanajiandaa ni kwa sababu ya kujitayarisha kutoa shukrani zao. Asante Bwana ni kwa sababu una mipango mizuri pamoja na maisha yetu. Bariki mzee huyo, bariki mama huyo. Wakati Bwana tunajitayarisha katika kila hali, patana na mahitaji yetu katika jina la Yesu Kristo aliyemwamba na mwokozi wetu. Amina. Amina. God bless you and God bless you. Amen.